लास्ट भिडियोते सोईपार और ओबफ्लो व्यवहार कर एक स्टैटिक स्लैडार क्रिएट कर भिडियोते डायनिक स्लैडार क्रिएट करब डायनिक मान हे स्लैडारे कन्टेंटगुलो एक्चुअलि सी एम एस थे आसार सी एम एस ए ब्लग पोस्ट नाम एक कलेक्शन आखने नये आइटेम आई नये आइटेम के अचुअलि कलेक्शन लिस्ट उइजेटा दिए पेजे रेंडार करी एखे प्रति पोस्टे थामनेल टाइटल ए लिंक शो करानो आन कलेक्शन लिस्टा के एक स्लैडार आकार देखो एर नीचे सेपारेट डिव नहीं रखी ये डिवटा दुईटा बाटन आए एक हे लेफ्ट एर और रईट एर ये दुईट बाटन सहाज्य एक्चुअलि स्लैडार पेचन दिखे अथवा सामन दिखे नेविगेट करतेब सो एखे एक इम्पोर्टेंट पार्ट हे सोईपारे क्योंकि एक यूजुअलि नेविगेशन जो डिवटा ये एक्चुअलि सोईपार एलिमेंटर भेतरे देवा लागे बाट ये भिडियोते बहरे रखब कारण वेबफ्लोते कलेक्शन लिस्टर जो डिवटा यटार भेतरे एक्चुअलि आनी को एलिमेंट दीते एलिमेंट बोलते कस्टम एलिमेंट को उइजेट एखे आना जाए ना सो हमें शुरू करी तो जिस क्लियर है शुरू करार्जन के प्रथम सोईपार जो वेबसाइट थे तर सी डी एन ए लिंक दुटो नहीं आसा लागे एक हे सी एस एस एर एक हम जावा स्क्रिप्टर जो हमें अलरेडी लिंक दुटो एने पेजर स्क्रिप्ट सेक्शन एड कर रखी हेडर मध्य सी एस एस टा और बडी टैग क्लोज हार आगे जावा स्क्रिप्ट फाइल्ट एक एम टी स्क्रिप्ट टैग नहीं रखी स्क्रिप्ट टैगर मध्यम स्लैडार इनिसियलाइज करब स्लैडार इनिसियलाइज करार आगे हाँ कि मेल ले आउट मैच करा लगे ले आउट बोलते स्पेसिफिकली क्लस नेम्स हमें जो डक्सर अंडारे सोईपार कर जाम एल एक्साम्पल दो आई एक्साम्पल यूआरएल एक्चुअल मैच करा लगे सो एके बारे बहरे सोईपार नाम एक क्लस लागे एर ठीक भेतरे सोईपार रैपार नाम एक क्लस नेम लागे और प्रति लिस्ट आइटेमे सोईपार स्लाइड नाम एक क्लस नेम लागे सो हमें एक्चुअलि तीन ट क्लस नेम ही कपि कर फिलब एक ही साथ जाते पर क्लिपबोर्ड थे पेश करते सो एके बारे बैर जो एलिमेंटा एटे एक क्लस नेम एड करब जो हे सोईपार एर भेतर जो आइटेम एटे क्लस नेम तो एक्चुअलि सोईपार रैपार एवं प्रति लिस्ट आइटेम जो लूप है एक्चुअलि लिस्ट आइटेम क्लस नेम हे सोईपार स्लाइड हमें एरो पेजिनेशन अथवा नेविगेशनर एरोटा एक कानेक्ट करब तरह एक्चुअलि स्लैडार्ट इनिसियलाइज कर नहीं अच्छा एखे देखते एक स्पेसिंग आसते से हमारा कार्डर बहरे सो सोईपर स्लाइड सिलेक्ट कर अवस्था हमें जो स्पेस चेक करी स्पेसिंग एखे देखते डने बामे दस पिक्सल कर पैडिंग आटे केचुअलि जिरो बन दीब दुईटा सैड ओके एन एक्चुअलि सब किस एक साथ आसाथ आसते बोलते को गैप नहीं रईट हमें जो सोईपार स्लैडार डकुमेंटेशन एक फिरत जाने इनिसियलाइज सोईपार नाम एक मेनू आइटेम आखने फार्ष्ट जो एक्साम्पल था ये एक्चुअलि कपि करब हमार कि टाइपिंग बाजा देवर जो सो हमें पेजर स्क्रिप्ट सेक्शने जाने जो इटना हूबहु पेस्ट करी एक्चुअलि एक क्ज कर कारण आप जेहतु सेम क्लस नेम व्यवहार कर क्लस नेम व्यवहार कर आकटा कारण हे ये स्टाइल फाइल आखान जो अपनी स्टाइल पे चाहिए आपके एक्चुअलि वे देवा क्लस नेमगुल्लो व्यवहार करा लगे कस्टम क्लस नेम पास करा जाए बाट वो एक्चुअलि आननेसेसारि जो आनी कमप्लेक्स को स्लैडार बनान तक हम दरकार होते अथवा अपना एक ही पेजे जो माल्टिपल स्लैडार थे तक हम आपके क्लस नेम कस्टम स्क्रीनेट पर स्क्रिने चार्ट आइटेम रखते चाहिए एक्चुअलि एखे रखी सो ओटा एक्चुअलि सोईपार के बोले दीते हैं से देर जो एक प्रपार्टी व्यवहार करते हैं सो अपन हे एक्चुअलि ये स्लाइड पर भिव हमें अपन के डकुमेंटेशन थे देखा कारण हे फ्यूचारे क्यों डकुमेंटेशनगुलो चेन्ज होते रईट सो आपना के अचुअलि डकुमेंटेशन थे बेर लगे जो अपनर क्ज की सो स्पेस विटुईन एक आगे अलरेडी यूज करी सो स्पेस विटुईन का क्ज कर जो अपना एक अधिक आइटेम थक डिस्टेंस विटुईन स्लाइड इन पिक्सल से डकुमेंटेशन पढ़ते परा क्यों इम्पोर्टेंट रईट सो एके बारे सीम्पल एक्साम्पल जो दी एखे हमें जो नम्बर एड कर सी एस एस इूनीट बी नहीं रईट सोईपार एक्चुअलि बै डिफल्ट इूनीटा के पिक्सल हिसाब से धरे ने सो एरक छोटो खाटो जिन बुझते हम डकुमेंटेशन पड़ा लगे अच्छा स्लाइड पर भिवर क्ज हे कंट्रोल करा प्रति भिवते कयटा स्लाइड एक ही समय शो कर बै डिफल्ट हे वन एट एक्चुअलि जैसे बला एट हमचुअलि डिफल्ट भैलू और आनी पास करते हैं तो नम्बर अथवा अटो अटो भैलूटा क्या लगे अपना एक एक स्लाइडर उइथ जो एक एक रकम है 
তাহলে অটো দিলে সে অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপুল ডিফারেন্ট উইথকেও ঠিকভাবে স্লাইড করাবে আমার সবগুলো স্লাইডসের উইথ সমান সো আমি অ্যাকচুয়ালি তাকে বলে দিব হচ্ছে স্লাইডস পার ভিউ হবে ফোর সো এখানে স্লাইডস পার ভিউ নতুন আরেকটা অবজেক্টের প্রপার্টি পাস করব এবং এটা এখানে আমি ফোর পাস করে দেবো এখন যদি অ্যাকচুয়ালি আমি সেভ প্রেস করি অ্যান্ড পাবলিশ করি ওকে ফ্রন্ট এন্ডে রিফ্রেশ করি সো এখন দেখতেছি কিন্তু আমার চারটা করে স্লাইড আসে রাইট এবং আমি ডান দিকে অথবা বাম দিকে ড্র্যাক করে নেভিগেট করতে পারতেছি এই অ্যারোটা অ্যাকচুয়ালি এখন কাজ করতেছে না নেক্সটে আমরা এখন এই অ্যারোটাকে অ্যাকচুয়ালি ফাংশনাল করব সো এই অ্যারো দুটোকে সোয়াইপারের সাথে কানেক্ট করানোর জন্য সোয়াইপারকে অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলে দিতে হবে যে আমাদের এই অ্যারো দুটোর ক্লাস নেম কি তার জন্য নেভিগেশন নামে অ্যাকচুয়ালি একটা অপশন আছে নেভিগেশন নেভিগেশনের মধ্যে এই দুইটা প্রপার্টি আমাকে ব্যবহার করা লাগবে একটা হচ্ছে নেক্সট এলিমেন্ট আর একটা হচ্ছে প্রিভিয়াস এলিমেন্ট এলিমেন্টটাকে শর্ট করে লেখা এল এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা সিএসএস সিলেক্টর পাস করতে পারবো এবং ওই এলিমেন্টটাকে সে অ্যাকচুয়ালি বাটন হিসেবে ব্যবহার করবে সো নেক্সটের জন্য একটা সিএসএস সিলেক্টর পাস করতে পারবো এবং প্রিভিয়াসের জন্য একটা সিএসএস সিলেক্টর পাস করতে পারবো সো এটা সরাসরি দেখে আপনার যদি মনে হয় আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার না যে এই দুইটা আইটেম কীভাবে ব্যবহার করবো তাহলে সোয়াইপারে অ্যাকচুয়ালি ডেমো নামে একটা সেকশন আছে রিসোর্সের আন্ডারে ডেমোস এটা যদি আমরা একটা নতুন টাইপে ওপেন করি এবং যদি একটা এক্সাম্পল বের করি যেখানে নেভিগেশন আছে ফর এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটা এটার কোডটা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পারবো এখানে চারটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে রিয়েক্ট ভিউ ডিফল্ট এলিমেন্ট এবং কোর আমরা ওয়েব ফ্লোতে কাজ করার সময় কোর এক্সাম্পলটা দেখলেই হবে কোর এক্সাম্পলে দেখতেছি নেভিগেশন ব্যবহার করার জন্য আমাকে নেভিগেশন নামে একটা অবজেক্ট পাস করা লাগবে ডিফল্ট অপশনস অবজেক্টের ভেতরে এবং এর ভেতরে নেক্সট হেলার প্রিভিয়াস এলিমেন্ট দুইটা এলিমেন্ট পাস করা লাগবে আমি অ্যাকচুয়ালি এই অবজেক্টটাকে কপি করব কপি করে আমার কোড এডিটরের ফেরত আসব ওয়েব ফ্লোর ভেতরে এবং এখানে নেভিগেশনের যে স্নিপেটটা কপি করলাম সেটা পেস করব এখানে আমাকে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করা লাগবে যেহেতু আমার ক্লাস নেম অন্যরকম সো আমার নেক্সট এলিমেন্টের ক্লাস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাস নেমটা একটু চেক করে আসি আবার অ্যারো রাইট অ্যান্ড অ্যারো লেফট ওকে আমি অ্যাকচুয়ালি এই কুইকলি আমার পেজিনেশন ডিভি স্টাইলটা একটু আপডেট করে ফেলবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স হবে সেন্টার লেফট সো লেফটের ওটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি একটু উপরে নিয়ে আসবো রাইটের উপরে এখানে অ্যাকচুয়ালি গ্যাপ লেটস ইউজ টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেলস এবং প্যাডিং লেটস এ ফোর্টি পিক্সেলস অর টোয়েন্টি ওকে লেটস সেভ অ্যান্ড পাবলিশ ও রাইট এখন যদি আমি আমার ফ্রন্ট এন্ড এ প্রিভিউ করি অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা বাটন কাজ করতেছে সেখানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি কার্সরটা পয়েন্টার বানাই দিলে ভালো হবে কার্সর পয়েন্টার এখানেও কার্সর পয়েন্টার ওকে পাবলিশ হয়ে গেছে আমি যদি অ্যাকচুয়ালি আমার পেজটা রিফ্রেশ করি সো এখন কিন্তু আমার সাইডারটা ঠিকভাবে কাজ করতেছে ও রাইট নেক্সটে আমরা দেখব এটাকে কিভাবে রেসপন্সিভ বাড়ানো যায় আমি যেহেতু এখন তাকে জাস্ট একটা ভ্যালু পাস করছি সে অ্যাকচুয়ালি সবগুলো স্ক্রিনেই চারটা করে স্লাইড আইটেম দেখানোর চেষ্টা করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হবে না বিকজ মোবাইলে চারটা আইটেম পাশাপাশি দেখানোর জায়গা নেই আমরা মোবাইলে জাস্ট একটা স্লাইড আইটেম রাখবো এবং ট্যাবলেটে হবে দুইটা এর উপর থেকে হবে চারটা সো রেসপন্সিভ কন্ট্রোল করার জন্য সোয়াইপার ব্রেক পয়েন্ট নামে একটা অবজেক্ট প্রপার্টি পাস করে আমি যদি এখানে ব্রেক পয়েন্ট লিখে সার্চ করি সে এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্রেক পয়েন্টসের আন্ডারে এক্সাম্পল সহ আমাকে দেখাই দিবে যে কীভাবে ব্রেক পয়েন্ট ব্যবহার করা লাগবে সো এখানে ব্রেক পয়েন্ট ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ব্রেক পয়েন্ট নামে একটা নতুন প্রপার্টি পাস করা লাগবে ডিফল্ট অপশনস অবজেক্টে ওইটাও একটা অবজেক্ট হবে এবং ওই অবজেক্টের ভেতরে আপনাকে প্রতিটা ব্রেক পয়েন্টের জন্য সেপারেট স্টাইল বলে দেওয়া লাগবে এবং এটা হবে অ্যাকচুয়ালি ডিফল্ট একেবারে জিরো পিক্সেল থেকে এখানে সবচেয়ে কম যে ব্রেক পয়েন্টটা আপনি পাস করছেন ওইটা পর্যন্ত সো এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট স্লাইডস পার ভিউ হবে ওয়ান এবং বাই ডিফল্ট স্পেস বিটুইন হবে টেন পিক্সেল বাট স্ক্রিন যখন তিনশো বিশ এবং তিনশো বিশের উপরে সো এখানে লজিকটা হবে এরকম তিনশো বিশের সমান অথবা বড় তখন অপশন কাজ করবে হচ্ছে এগুলা স্ক্রিনের সাইজ যদি হয় চারশো আশি পিক্সেল বা তার বেশি তখন অপশন কাজ করবে হচ্ছে এগুলা এবং স্ক্রিনের সাইজ যদি হয় ছয়শো আশি পিক্সেল বা তার বেশি তখন স্লাইডারের অপশন হবে এগুলা সো এটা কিন্তু সেম প্রপার্টি সে মাল্টিপুল ব্রেক পয়েন্টে কাস্টমাইজ করেছে রাইট সো আমরা সিমিলার ব্রেক পয়েন্টটা জাস্ট এখান থেকে কপি করতে পারি এবং কপি করে আমার ওয়েব ফ্লো স্ক্রিপ্ট সেকশনে পেজের স্ক্রিপ্ট সেকশনে অ্যাড করব এখানে নেভিগেশনের আন্ডারে ব্রেক পয়েন্ট সেকশনটা পেস্ট করলাম সো এখানে যে অপশনটা আছে এটা হবে ডিফল্ট একেবারে সো ডিফল্ট আমরা চাচ্ছি হচ্ছে
স্ক্রিন সাইজ যখন তিনশো বিশ এবং তার উপরে তখন সেখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো করতেছে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে আর একটু বাড়াই দেবো আমার স্ক্রিন সাইজ যদি হয় সেভেন সিক্সটি এইট নল লেট সে সিক্স হান্ড্রেড পিক্সেলস স্ক্রিন সাইজ যদি ছয়শো পিক্সেল হয় অথবা তার বড় হয় তখন স্লাইড স্পার ভিউ স্ক্রিনে স্লাইড থাকবে দুইটা এবং প্রতিটা স্লাইডের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকবে পনেরো পিক্সেল স্ক্রিন সাইজ যদি হয় এক হাজার চব্বিশ পিক্সেল তখন অ্যাকচুয়ালি স্লাইড স্পার ভিউ রাখবো আমি তিনটা এবং স্পেস বিটুইন হবে বিশ পিক্সেল এবং স্ক্রিন সাইজ যদি চোদ্দোশো চল্লিশ পিক্সেল অথবা তার বড় হয় তখন স্লাইডস থাকবে চারটা এবং প্রতিটা স্লাইডের মাঝখানে স্পেস থাকবে হচ্ছে পঁচিশ পিক্সেল ওকে আমি এখন এই কনফিগারেশনটাকে সেভ করব এবং ফ্রন্ট এন্ডে প্রিভিউ করব চেক করার জন্য রাইট এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি আমি এখানে এক্সপেক্ট করতেছি জাস্ট একটা সাইড আইটেম আসবে সো এটা অ্যাকচুয়ালি একটাই আসছে এখন আমি যদি আমার স্ক্রিনটা একটু বড় করি ট্যাবলেটে দুইটা আসছে কারেক্ট আমরা যদি ল্যাপটপে যাই তিনটা আসছে এবং আমি যদি ডেস্কটপে যাই তাহলে চারটা আসছে ওকে সো মোবাইলে এখানে দেখতেছি একটু ফাঁকা জায়গা ক্রিয়েট হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি এই সেকশনের জন্য আমার স্লাইডার অ্যাকচুয়ালি ফুল উইথে আছে সো এই সেকশনে যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি ওভারফ্লোটা হিডেন করে দিই তাহলে ওই এক্সট্রা স্ক্রল বারটা আসবে না লেটস গো টু মোবাইল 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 অ্যান্ড দেন সিলেক্ট দিস সেকশন অ্যান্ড দেন আন্ডার সাইজ ওভারফ্লো হিডেন রাইট সো ওই সেকশন ওভারফ্লোটার জন্য মনে হচ্ছিল এই দিকে অনেক ফাঁকা জায়গা বাট ওভারফ্লো হাইড করার পরে এখন দেখতেছি স্লাইডারটা সুন্দরভাবে আসতেছে সো এগেন মোবাইলে একটা স্লাইড চাচ্ছিলাম আমি একটাই আসছে যদি ট্যাবলেটে যাই দুটো যদি ল্যাপটপে যাই তিনটা এবং যদি ডেস্কটপে যাই তাহলে চারটা হোপফুলি এই ভিডিও থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অ্যাকচুয়ালি কমেন্টে জানান আমি এখানে খেয়াল করলাম ছোট একটা প্রবলেম আছে এখানে আমি দেখতেছি আমার একেবারে ফার্স্টের আইটেমটা বাম দিকে একটু কেটে গেছে সো আমি প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি এখন একটু ফিক্স করার ট্রাই করব একটু ডিবাক করার পরে আমি যেটা দেখলাম এখানে ডিফল্ট দুটো ক্লাস আছে যেটা হচ্ছে ডব্লিউ কন্টেনার এবং ডব্লিউ রো এখানে দুইটা নেগেটিভ মার্জিন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে মার্জিন লেফট এবং মার্জিন রাইট এই দুটো মার্জিন যদি অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিজেবল করে দিই তাহলে দেখতেছি আমার এখানে স্পেসিংটা এক্সাক্টলি ঠিক আছে সবগুলো স্লাইডার ঠিকভাবে দেখা যাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের এই কন্টেনার থেকে সম্ভবত আসতেছে এখানে যদি ডিফল্ট মার্জিনগুলো আমরা অফ করে দিই লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যাকচুয়ালি ডিফল্ট মার্জিন অফ করা যাবে না তাহলে সেন্টারিংটা চলে যাবে আর একটা উপায় হবে এখানে ডিফল্ট কন্টেনার ব্যবহার না করা আমরা যদি আমাদের কাস্টম কন্টেনার ব্যবহার করি ওখানে ওয়েব ফ্লোর ডিফল্ট কোনো স্টাইলিং থাকবে না তখন অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েড ইস্যুটাও হবে না যেখানে স্লাইডারটা একটু টেন পিক্সেল নেগেটিভ মার্জিন আছে সো এটা একেবারে সিম্পল জিনিস ইজিলি ফিক্স করা পসিবল সো আশা করি আপনারা প্রয়োজন হলে ফিক্স করে নিতে পারবেন